Donc aujourd'hui, on est sur notre dernière interview avec François Lajouti. Ouais. Tu es un joueur de football et tu joues à Bastien Bourbon, c'est ça C'est ça. Donc euh, je te laisse te présenter en quelques mots. Qu'est-ce que tu as fait euh, depuis avant Bastien Bourbon et jusqu'à aujourd'hui Voilà, bah, moi, c'est, je m'appelle François Lajouti. Euh, je suis joueur de foot semi-professionnel à, à Bastia Borgo. Euh, mon parcours dans le foot, c'est j'ai intégré euh, Pôle Espoir de Châteauroux à 13 ans. Ensuite, j'ai fait le centre de formation à Nantes, FC Nantes. Ensuite, j'ai joué à Orléans. Et après, ça, je suis arrivé euh, sur Bastia. Du coup, ça fait 4 ans que je suis là. Et tu as toujours joué à Bastia Borgo euh, Oui, enfin, c'était le CA Bastia. Après, il y a eu une fusion. Okay. C'est le même club, mais juste à fusionner, c'est devenu Bastien Borgo. Ok, d'accord. Et tu es tout seul ici ou ta famille t'a suivi euh, Non, je suis avec ma femme ici et okay. ma famille dans les sur le continent. Ok, tu le vois souvent Ouais, je le vois souvent. Je rentre aux vacances et de temps en temps, il vient me voir. Et euh, donc, il euh, y a un point que je voudrais euh, aborder avec toi, c'est euh, parce que dans le football, il y a beaucoup de difficultés. Et une difficulté que j'aimerais euh, parler avec toi, parce que moi, je l'ai connue, parce que j'ai joué à l'étranger. Et euh, parce que ici c'est un petit peu un autre championnat que le championnat de, qui est en France. Et euh, j'aimerais savoir ton adaptation ici, comment ça s'est passé Moi franchement ça s'est, ça s'est bien passé ici. Hein. Quand je suis arrivé je ne savais pas trop où j'allais. J'étais déjà venu en Corse mais rien à voir avec le foot. Et franchement je me suis bien intégré. La mentalité oui, ici me plaît. Au club j'ai été bien accueilli et voilà au fil des années je me suis, je me suis installé. Franchement je me plais bien ici. Et ouais. quand tu es arrivé, ce bah, était déjà en N1 Oui en national. Ouais, en fait, national, l'année où je suis arrivé, on est descendu et on est remonté en Ok, d'accord, c'est cool. Et tes coéquipiers, comment ils t'ont, euh, comment t'ont accueilli Comment ils accueillent les, les gens qui viennent du continent En fait, il faut savoir que déjà, y a... on est beaucoup à venir du continent. C'est-à-dire okay. que la majorité, elle n'est pas corse dans l'équipe. Okay. Et donc, mais les corses qui sont là, ils nous, franchement, ils nous accueillent vraiment bien. Franchement, okay. que ce soit les personnes du club ou les coéquipiers, l'accueil il a été top. Ok, c'est cool. Et, euh... J'aimerais savoir qu'est-ce que tu t'interdis euh, dans ta profession comme tu es professionnel Qu'est-ce que tu t'interdis euh, comme plaisir, comme loisir Ce que, que je m'interdis, franchement, pas, pas grand-chose. Je fais, attention, euh, je fais attention à tout ce qui pourrait me mettre en difficulté niveau foot, c'est-à-dire euh, l'alimentation, les, les sorties euh, nocturnes. J'en profite pendant les vacances. Mais voilà, franchement, je ne m'interdis pas... Ça fait pas grand chose. Non, pas grand chose. Est-ce que tu, tu m'as dit que tu es venu ici avec ta femme ouais. Est-ce que la stabilité, ça te, cette stabilité avec ta femme, ça aussi, ça te, ouais, ça, ça te facilite beaucoup dans ton métier Ouais, ça, ça m'a facilité. Parce que en comparaison avant, quand j'habitais seul dans mes anciens clubs, par exemple, bah, c'est clair que c'était, c'était moins facile. J'avais moins de stabilité à la maison, plus tendance à aller dehors, sortir, manger dehors, manger dehors sortir le soir. Ah, Donc coup, là, tu rentres à la maison, tu voilà. n'as rien à faire. Hein, tout voilà, tout est, tout est bon, je suis posé. Et, ah, voilà. et euh, tu comptes rester euh, combien de temps ici tu T'as, Ton contrat, il s'arrête quand euh, En fin d'année. En fin d'année En fin d'année, ouais. Ok, d'accord. Et tu penses retourner sur le continent ou tu aimerais bien rester ici Franchement, je ne sais pas. Euh, je suis bien ici, donc euh, pour partir d'ici, il faudrait vraiment qui se passe quelque chose, mais pour l'instant, j'envisage pas vraiment un départ. Non, pas. j'envisage pas. Et euh, en fait, et on laisse sur la dernière question. Euh, non, encore, il me reste encore deux questions. Sur, entre le mental, l'entourage et euh, le travail, quelle est, quelle est la clé de ta réussite à toi entre ces trois choses-là Parce que sur le retour de nos interviews qu'on a fait précédemment, c'était les trois choses qui sont revenues. Et toi, pour toi, ces trois choses, quelle est la chose la plus importante c'est vrai que les trois choses c'est important. Moi franchement, je parle pour euh, mon cas personnel, je pense que c'est plus l'entourage et le mental. L'entourage et le mental ouais, et... ouais, l'entourage c'est important et le mental aussi parce que euh, voilà, c'est le, sans le mental, il y, a des, il y a des jours où ça va pas, tu as envie d'arrêter, on va dire tu pars à l'extérieur, tu fais un match de merde, tu tapes un déplacement. Ouais. T'as c'est eu dur. des galères, toi, euh, personnel, pas, pas personnel, mais t'as eu des galères où t'étais vraiment dans le trou euh, Ouais, ouais, tu, j'ai eu des tu galères. Sentais, ouais, c'est, c'est, tu peux c'est nous en parler genre, un petit peu Ouais, j'en parlais, c'est-à-dire quand j'étais au centre de formation de Nantes, j'ai ouais. choisi par moi-même de quitter le centre. Ok, t'avais quel âge, c'était quoi J'avais 17 ans. Ok. J'ai choisi par moi-même de quitter le centre et euh, c'est eux n'ont pas voulu, entre guillemets, eux n'ont pas voulu comme il me restait une année de contrat. 
Ensuite, euh, c'est une histoire qui a, qui a traîné un peu et au final, j'ai été interdit de signer dans un club professionnel pendant deux ans, à 17 ans. Tu avais déjà 10 ans en fait non, je suis parti du club dans l'optique de... de rentrer chez moi et j'avais mentalement, voilà, j'avais lâché à cette époque mentalement. Et eux, justement, pensaient que c'était pour euh, leur mettre à l'envers, partir à l'extérieur. Ouais. Mais c'était pas du tout ça à l'époque. Et du coup, ils ont... il y a eu quelque chose, voilà, et au final j'ai été interdit pendant deux ans de signer dans un club professionnel. Et je suis rentré chez moi, j'ai passé mon bac chez moi, j'ai joué au niveau régional en DH dans mon club à 17 ans et l'année d'après au final j'ai reçu un coup de téléphone d'Orléans qui était en Ligue 2 à ce moment là en Ligue 2, okay. qui me demandait de, bah, de j'avais 17 ans 18 ans à l'époque qui, bah, qui me demandait d'intégrer le club de m'entraîner enfin euh, de jouer en 19 nationaux au début et petit à petit je me suis entraîné avec les pros là bas et j'ai fait mon premier, match, mon premier match de Ligue 2 à la ah, fin de saison avec nous aussi, ouais j'ai fait un match, un match en fin de bien saison bien. Ouais. le dernier de la saison ah, du coup, pendant une année, quand je suis rentré chez moi, c'était galère. Pour moi, le foot, c'était ouais, fini. C'était fini, ça, ça allait jouer chez moi régional, je pensais ouais. à faire autre chose. Et au final, c'est... C'est revenu maintenant. Ouais. C'est rebondi, ouais. Et maintenant, je ne regrette pas. Je ne regrette pas mes choix. C'est pas qu'il arrive de ouais. même d'être parti du centre, d'être rentré. T'as aucun regret sur toi Non, j'ai aucun regret. J'aime bien mon parcours. Il y a eu des moments durs. Comme quand j'ai quitté Orléans, euh, je restais pendant deux mois et demi sans club. L'été, je voyais tous mes potes qui reprenaient sur les snaps, qui trouvaient des clubs. Ouais. Moi, j'avais choisi de partir de moi-même pour avoir plus de temps de jeu. Ouais. Au final, je ne jouais pas trop et j'avais rien, j'avais rien. Et au final, j'ai atterri ici. Et je suis super content au final de ça. Et tu as mis sur des croisés, tu t'es fait les croisés. Ouais, je me suis fait les croisés. Ça a été dur aussi. Ça, ah, ça a été dur parce que c'était un moment où j'étais pour moi euh, en train d'atteindre un niveau où j'avais jamais eu, j'avais chanté d'une grosse saison, j'étais d'attaque pour la saison suivante et ça m'a vraiment coupé. C'était au début de saison ou c'était en J'ai fait le premier match de la saison et le lendemain à l'entraînement, je me suis fait l'épreuve. Du coup, ah j'ai ouais, fait, fait une saison blanche. Et après, euh, repartir à ce moment-là, c'est quoi qui t'a aidé À repartir À repartir à ce moment-là, parce que tu repars. Euh, bah, franchement, c'était le. Quand le club m'a beaucoup soutenu pendant la blessure, ouais. franchement, j'ai vraiment senti que les gens étaient derrière moi. Que ce soit le, le staff ou même les coéquipiers du club. Ouais. Et donc, du coup, voilà, je me, suis, je me suis senti entre guillemets important et je me suis dit, voilà, j'ai pas envie de, de lâcher. Bon, et, franchement, j'ai fait une super rééducation. Ouais. Tout s'est bien passé. Ah, bah c'est cool, franchement, c'est cool de ta réaction que tu as eue. Et euh, franchement, je te remercie d'avoir fait ça avec nous. Pas de soucis. Du coup, ouais, ça la Team Lucas, on vous remercie de, de nous avoir suivis. Donc, vous avez vu les clés de la réussite à François, qu'est-ce qu'il qu était le mental. le mental et l'entourage. L'entourage, c'est ouais, ça. ça. Donc voilà les gars, continuez à, continuez à travailler. Regardez nos vidéos, ça va vous encourager à travailler, à aller euh, au-delà de vos objectifs, même si vous y êtes. Peut-être que ça va vous tenir euh, à, ce, à cet endroit-là. Peut-être si vous êtes en bas, peut-être que ça va vous pousser vers là-haut. Donc en tout cas, c'est ça qu'on vous souhaite, c'est ça notre but. Et en tout cas, suivez nos réseaux, on est sur Insta, sur Facebook, sur Snapchat, Billion Cheese. Merci François. Merci François. Yes. Merci. Yes. Merci.